si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por Paypal o por Patreon. Por solo 5 dólares tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. Pues muy buenas, bienvenidos una vez más a Occidental Image. Y hoy, como veis en el título, a petición de uno de los patronos, vamos a hablar de esta película animada de la DC sobre Batman, llamada Batman The Dark Knight Returns Part 1. Es decir, primera parte, porque luego se hizo una segunda, eh, que se lanzó el año siguiente, ¿no? Pues del 2012, la segunda parte del 2013, hecha por Jay Oliva. Y bueno... El señor Aceituna, muy amablemente, hizo esta producción aquí en la que los de la EC se desmarcaron un poco, tampoco demasiado, de lo habitual en su programación animada. Y es que, bueno, ya sabéis que aparte de las películas live action, pues está el, el universo animado. Y bueno, esta película viene a ser una adaptación de una de las historias o versiones de Batman, concretamente una del gran Frank Miller, que bueno, creó una especie de de Batman mmm, más mayor, o sea, eh, pues no sé si decir entrando en la tercera edad, pero casi, ¿no? Que se volvería a enfundar el traje, pues por necesidad, porque vería que sin él, pues el crimen campaba a, su a sus anchas. Bueno, el señor Aceituna Jay Oliva, pues eh, realmente lleva en esto de la animación la pera de años. Me parece que empezó con una película, no, perdón, con una serie animada de Starship Troopers, fijaos. Y luego se alió con la Marvel, ¿no? Se alió con la Marvel, hizo producciones de Iron Man, de Doctor Strange, hasta que llegado a cierto punto se fue con la competencia, se fue con la DC, donde parece que se ha quedado más tiempo y más a gusto, y empezó a hacer películas especialmente de Batman y de la Liga de la Justicia. De hecho, el último trabajo que hizo fue hace tres años con la Dark Justice League. Bueno, pues en esta película estamos ante una de las animaciones de la Warner, de la DC, digamos más satisfactorias para los fans que hay yo como ya sabéis pues no soy deceita realmente del universo de la DC sé lo justito y estoy al tanto pues más o menos de, de las películas de estreno que están haciendo ahora en live action la DC que pues bueno algunas están interesantes pero vaya eh, yo no, no me he movido prácticamente nunca eh, por los TVOs y pues ya lo he dicho varias veces yo personalmente no soy fan de Batman de hecho sobre los superhéroes que menos me gusta es me interesa pero oye, cuando un producto está bien hecho, lo digo. Y a mí el Batman de Nolan siempre me agradó. El de Affleck, bueno, tampoco estuvo mal. Realmente tampoco tuve quejas con Affleck en ese aspecto. Ahora vendrá el de Pattinson. <risa> bueno, está bien. Veremos qué tal. Y aquí, con, este, eh, con esta película animada, pues eh, hacen un retrato de, de Bruce Wayne pues ya eh, Geriatric Edition, ¿no? Edición Asilo, edición... Eh, bueno estoy mayor, pero vaya, eh, resulta que en esta realidad, en Gotham, eh, Batman pues colgó la capa en el perchero durante 10 años y ya la gente ya no sabe de él, entonces bueno, el crimen pues campa a sus anchas, eso sí, como que dejó un poco las cosas atadas, ¿no? El Joker está en el, en el, en el asilo de, Ar de Arkham, ¿no? Está ahí, eh, lo tienen ahí en pastilla, drogado, que le están dando la sopita con la cuchara, o sea que completamente inofensivo y luego parece que eh, Harvey Dent, eh, dos caras, está rehabilitado, le acaban de pagar una cirugía, bueno, que de hecho como que medio en secreto, se la, bueno, en secreto no, que coño, públicamente se la ha financiado Bruce Wayne para que le restauren la faz, ya sabéis que tenía la mitad de la cara de, completamente figurada y bueno, el tipo como que agradecido, gracias, soy un hombre nuevo, me siento mucho mejor y más bello y me acepto a mí mismo y exploro mi propio erotismo, bueno, pues, pues Batman está pues tranquilo, pero últimamente como que el crimen está repuntando especialmente por parte de los mutantes, ¿no? Sus enemigos eh, de la ciudad de Gotham y bueno pues eh, eh, Bruce Wayne en vez de irse de viaje de inserso está preocupado ahí en su mansión y está pensándose seriamente volver aparte el comisario Gordon que siempre había sido su gran aliado pues también se va a jubilar y eso le preocupa así que bueno en esta película tenemos una de las versiones de Batman más crudas que hay bueno, pues aquí también hay que pensar que tiene una edad el hombre ya y aunque está como un toro de fuerte, vamos, que a cualquiera de nosotros nos partiría la cabeza de dos puñetazos, pues ya no tiene la agilidad y el sigilo que tenía. De hecho, es una de las cosas más interesantes de la película. Hay una escena en la que está persiguiendo unos cacos, los típicos, ¿no? Ladrones armados, y los tiene ahí como que emboscados en un edificio en ruinas y de repente uno dice, eh, silencio, ¿no? Y entonces oyen que él por arriba, por el techo está pasando y uno hace la observación muy interesante, que es... Antes él era muy silencioso, es verdad. Una de las características de Batman es que era eso, el, el, el caballero de las sombras, ¿no? El caballero oscuro. 
sea, él se, se escondía en la penumbra, ¿no? Y fum, fum, por el techo, por donde fuera, ni lo escuchaba y estaba detrás de ti y claca, en el cuello, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un Bruce Wayne cascado, eh, gastado por la edad, que ya no se mueve con la misma flexibilidad y agilidad, pero bueno, que todavía, y de, vamos, todavía no, aún más que nunca, tiene toda la brutalidad de Batman, ya un Batman que no se anda con chiquita, que está tras pelotas, y que bueno, aunque aquí en esta versión todavía va a ser fiel a su paradigma de no matar y simplemente de tener a los, a los villanos para traerlos ante la justicia, pues no va a, a escatimar recursos, en, vamos, si tiene que partir brazos, piernas, narices, lo va a hacer sin ningún tipo de problemas. Y de hecho hay algunas de las peleas cuerpo a cuerpo más interesantes de, eh, de Batman. Aquí contra el líder de los, de los mutantes vemos un par de peleas que están bastante chulas, ¿no? Con sangre, con... No, tampoco esperéis una violencia de de Mortal Kombat, de te arranco el corazón y me lo como delante de ti, pero vaya, buenas hostias, sangre por todos los lados, huesos rotos, eso sí. Y veremos, bueno, pues eh, para todos los fans de Batman, además que quieran verlo con una buena animación y con sus gadgets a full power, pues aquí tenéis la película. Hay que decir que según la segunda parte es bastante más interesante, pero bueno, yo me limito a hablar de la primera, que es la que me han pedido que reseñe. Que también me imagino que el patrono pues, pedirá para la próxima la segunda parte, vamos, digo yo. A no ser que haya hecho muy mal la reseña de esta. Entonces, bueno, eh, es una de las películas más oscuras de Batman, porque todo ocurre de noche o si no siempre está lloviendo. Y bueno, la calidad de animación pues está bastante bien. Eh, realmente se han gastado los recursos en lo que importa, es decir, en las escenas de acción en las peleas. Porque si miráis las escenas más como que del montón, cuando van dos caminando por ahí y tal, eh, pues han utilizado bases de modelo ¿no? para, para secuenciar la animación y abaratar. no Pero no importa, es decir... Eso en realidad a quién le preocupa. Lo bueno es que las, las escenas de acción, las explosiones, golpes y el movimiento se sienta fluido y se siente así. Es decir, en ese sentido podemos estar eh, completamente tranquilos que los recursos de la película se han destinado eh, específicamente donde más hacían falta. Y bueno, también interesante mencionar que, como ya sabéis, Batman pues tiene a su secundario estrella, que es Robin. Pero vaya, para los que no sepáis, pues hay varios Robins. Es decir, Robin no es simplemente un tipo que es el mismo Robin siempre. Hubo varios Robins, es decir, Batman recluta a varias personas para que sean Robin, digamos. Uno de ellos, en verdad, que es, es su hijo, es como que el más característico. Pero bueno, aquí en esta versión de, de la película, se nos da a entender, como también vimos en el Batman de Affleck, de la Liga de la Justicia, o bueno, era de Batman Superman, que, que su Robin murió. Es decir, en, en varias versiones de, 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 de Batman, eh, pues a veces sus ayudantes mueren en combate, ¿no? lo que lo deja siempre bastante destrozado, porque no simplemente son sus ayudantes esos Robin, sino que también son como sus pupilos. Y él a veces representa una figura paternal para ellos, aunque pues, no sea el Robin que es su hijo de, de sangre, digamos. Y aquí pues tendremos a Robin, a la Robin, ¿no? que será una chica, ¿no? es el, el pelo rojo de las gafas, que bueno, tiene muy poco papel en la película, no sale demasiado, hay un momento clave en el que le ayuda, lo salva, pero vaya, eh, es casi a la segunda mitad de la película que aparece y nada destacable, pero está bastante bien, aunque hay que decir que lo introducen de una manera muy gratuita, ¿no? como que bueno, vemos que está por ahí, o, eh, Batman la salva en una cena sin que ella se dé cuenta muy bien de que ha sido Batman, porque luego la televisión dice que parecía un hombre de tres metros, ¿no? por la impresión supongo, y luego vemos que se pone un cosplay de Robin y lo ayuda y sabe pelear y Batman le dice, mola, te recluto. Es un poco gratuito ahí como lo han explicado, pero bueno, eh, es lo de menos. Quizás sea una de las pocas quejas que tengo. También entiendo que para los fans del cómic pues estarán más informados sobre el personaje y a lo mejor no necesitarán tanto trasfondo de introducción. Porque también es verdad que en la película se vuelve sobre lo que siempre se vuelve en todos los productos de Batman, que si cuando se cae y salen los murciélagos, que el asesinato de sus padres, pero bueno, son los pilares de Batman, es decir, sin esas situaciones, Batman no existe. Y bueno, pues eso que ha dicho, la película francamente buena, no la pondría como de las mejores películas de animación de la historia, ni mucho menos, y en cuanto al cine superior es animado, pues la verdad es que he visto poco, incluso de Marvel, o sea, no estoy muy puesto en ese tipo de, de mercado, pero vaya. Seguro que para los fans del murciélago es una película súper recomendable. Así que bueno, si os ha gustado la reseña, sabéis, darle like, comentad, suscribiros si no lo habíais hecho. Eso me ayuda mucho, aunque no lo sepáis y aunque parezca que no es nada, sí es importante. Y bueno, si queréis apoyar el canal o pedir vuestras reseñas, ya tenéis. Abajo tenéis Paypal, Patreon, para cualquier cosa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.